E aí, pessoal, informações importantes vindas do Grêmio. Primeiro, o contra-ataque do Palmeiras por GPR. Olhem a proposta que o Palmeiras está prometendo para o Grêmio. E também as defecções, as dificuldades do Grêmio para a montagem do time que enfrenta amanhã, 21 horas, a equipe do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Vamos lá? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Estamos chegando a 90 mil inscritos aqui nesse espaço. Não deixe de curtir. Curtir sempre ajuda o engajamento do canal e também aos vídeos serem mais vistos por você também. E claro, quem não segue, vai ali e segue o canal. É tão simples é apertar ali e também aperte no sininho. Estamos indo muito bem, gente. E tenho certeza, vamos mais longe ainda. Começamos por quem? Pelo Palmeiras ou pelo... Pelas defecções do time do Grêmio, vamos começar pelas defecções do time do Grêmio. Três nomes em especial me parecem fora do jogo uh, contra a equipe do Atlético Mineiro. Primeiro deles, Pedro Jeromel, não esteve no Grenal, uh, um jogador muito importante para o time, deve ser preservado aí para tentar voltar o quanto antes fora do jogo lá. Jean-Pierre, o mesmo raciocínio. Michael, o mesmo raciocínio. Além deles, a reportagem hoje pela manhã... Tirou da viagem Walter Kahneman, ou seja, a zaga titular do Grêmio Fora, o goleiro Vanderlei, Alisson, o homem pela direita, que vem jogando muitas partidas, e também Diego Souza. Seriam esses por preservação, ou seja, sete jogadores. Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Michael, Jean-Pierre, Alisson, Diego Souza. Sete jogadores do time considerado ideal, se é que a gente pode falar em time titular ou não, o time considerado ideal do Grêmio. Como a gente pode projetar o jogo contra o Atlético Mineiro, líder do campeonato, sem sete jogadores desse porte? Vamos lá. O goleiro Paulo Vitor. Na lateral direita o Grêmio teria a opção de dois nomes. Vamos ficar com o titular Orejuela. A zaga... Paulo Miranda, David Braz. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa, que não jogou o Grenal, mas que é o titular, segundo as análises atuais do time do Grêmio. No meio campo, Darlan Matheus Henrique, Lucas Silva, mantém-se o meio campo que jogou e foi muito bem no clássico Grenal. Do meio para frente, quem jogaria no lugar de Alisson? Robinho. Na, no lado esquerdo, o craque do time que decidiu o Grenal, PP e na frente, Isaac. Ou seja, o Grêmio tem grupo. O Grêmio tem grupo. Paulo Vitor, Orejuela, de, uh, Paulo Miranda, David Braz, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Robinho, Isaac e PP. Anotem aí, o Grêmio vai ganhar do Atlético. Porque é melhor que o Atlético. Vai ganhar do Atlético Mineiro e vão parar de secar, achar que não vai, que não vai, que não vai. Vai ganhar. O ambiente acalmou, a cirurgia foi feita, precisava mexer, mexeu. Tirou o executivo de futebol e as coisas vão se acalmar. Vocês podem apostar, podem anotar, nós vamos ganhar do Atlético Mineiro. Avançando, parece, e isso também eu estou buscando, isso vem lá de São Paulo, Vem forte em nova proposta por GPR o Palmeiras. O time de Vanderlei Luxemburgo estaria pro, a, começando a montar uma proposta. Eu descobri quatro nomes. O Diogo Barbosa, que está ação do Diogo Barbosa, lateral esquerdo, que custou uma grana alta. No meio campo, dois. Não só o, o, o canhotinho Scarpa, o canhotinho também bom jogador, Rafael Veiga também estaria nessa, nessa conversa. Tem que olhar a questão dos jogos, o Rony estaria fora, porque já completou os jogos, e aí nós teríamos também, lá na frente, o Borja, lembram dele? Colombiano Borja, que foi muito bem na equipe do Atlético Nacional, e que seria uma outra opção. Portanto, o que dizer? Será que o Grêmio permite que a negociação avance? Ou será que o Grêmio, mais uma vez, olha para o Palmeiras e diz procure a sua turma, Jean-Pierre é nosso e não sai daqui. 
para jogar em clube brasileiro. A gente sabe que grandes jogadores têm propostas a todo momento de grandes da Europa. Mas, curiosamente, um troca-troca envolvendo um talento da base não é todos os dias que a gente vê. São quatro jogadores importantes. Talvez surja um quinto. Será? Eu sigo sem acreditar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Siga o canal, vamos chegar a 100 mil logo ali.